بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے مسلم سائنٹسٹ اور ان کی کنٹریبیوشن ان دی فیلڈ آف دی بیالوجی سٹوڈنٹس ہم سب جانتے ہیں کہ جب یورپ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا اس وقت مسلمانوں کی تہذیب و تمدن اپنے عروج پر تھی مسلمانوں نے ایک ہزار سال تک اس دنیا پر حکومت کی اس وقت مسلمان سائنسدان مختلف شعبوں میں ہوا وہ سائنس ہو طب ہو ایسٹرانومی ہو یا ریاضی ہو تمام شعبوں میں اپنے کارنامے سن انجام دیا ابن سینا کی طب کے بارے میں بات کریں خوارزمی کی ریاضی کی اصلاحات کے بارے میں بات ہو یا جابر بن حیان کی کیمیا کے لیے اجادات کے بارے میں بات ہو مسلمان سائنسدان بہت پہلے سے ہی اجادات کی بنیاد ڈال چکے تھے اور مغربی سائنسدان اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ انہوں نے اسی بنیاد کے سہارے مسلمانوں کی اس اجادات کے سہارے سائنس کو مزید ترقی کی ترقی دی اور آج جتنے بھی آپ کو ٹیکنیکس نظر آ رہی ہیں ان تمام ٹیکنیکس کی جو بیس ہے جو بنیاد ہے وہ مسلمان سائنسدانوں نے ڈالی آج ہم مسلمان سائنسدانوں مسلم سائنٹسٹ کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے ایسی ایجادات کی جن نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا ان ایجادات میں آج کا ہمارا موضوع ہوگا مسلمان سائنسدان اور ان کا حیاتیات میں کردار کہ مسلمان سائنسدان یا مسلم سائنٹسٹ نے علم حیاتیات میں بیالوجی میں لیونگ آرگنزم میں لیونگ ورلڈ میں کون کون سے کرنا سر انجام دیا مسلم سائنٹسٹ کنٹریبیوٹڈ اے ویری لاٹ آف نالج ٹو دی سائنس آف بیالوجی اینڈ میڈیسن فرام ایٹ ٹو ففٹین سینچری آٹھویں صدی سے پندرہویں صدی تک مسلمان سائنسدانوں نے بیالوجی اور میڈیسن میں بہت زیادہ ایجادات دیں بہت زیادہ کارنامے سر انجام دیے Their views are highly respected and taken as authority. ان کے جتنے بھی اجادات تھیں ان کے جتنے بھی ٹیکنیکس تھیں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا اور ان ٹیکنیکس کو آج بھی استعمال کیا جا رہا ہے اور اب تک انیسویں صدی تک ابن سینا کی جو میڈیسن کی بکس ہیں وہ یورپین یونیورسٹیز میں پڑھائی جا رہی ہیں سم آف دی مسلم سائنٹسٹ جنہوں نے پیارو جی میں اپنے کارنامے سر انجام دی ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں دیٹ از دا جابر بن حیان جابر بن حیان کی جو تاریخ پہ دائش سیون ٹونٹی ون ٹو ایٹ ففٹین ایڈی تک جابر بن حیان کو ہم فادر آف دا کیمسٹری بھی کہتے ہیں کیونکہ کیمسٹری کی بہت سی ٹیکنیکس کی جو بنیاد ہے وہ جابر بن حیان نے ڈالی جابر بن حیان is also known in یورپ by the name of the جبر ان کو یورپ میں جبر کے نام سے جانا جاتا ہے ڈیٹ آف برس کے بارے میں بات کریں he was born in 721 AD in Iran and practiced medicine in Iraq جابر بن حیان is the father of chemistry he is also known as the father of the chemistry ان کی سب سے اہم جو کارنامے ہیں contributions ہیں that is in the field of the experimental chemistry ہے جس میں خاص طور پر انہوں نے پریکٹیکل کیمسٹری پر بہت زیادہ فوکس کیا اور اپلیکیشن آف دا کیمسٹری جس میں ڈسکوری آف دا سرفیورک ایسڈ ہے ڈسکوری آف دا ہائیڈروکلورک ایسڈ ہے اور سرکے کی ڈسکوری کے بارے میں انہوں نے اپنی کارنامے سر انجام دیا جابر بن حیان کی جو کتابوں کے بارے ہم بات کریں تو ہی روڈ این نمبر آف بکس آن پلانٹس این اینیملز انہیں پودوں اور جانوروں پر بہت سی کتابیں لکھی ان کی جو سب سے امپورٹنٹ بکس ہیں وہ ہیں النبتات النبتات میں ہی ڈسکس ویریس اسپیکٹس آف پلانٹس اینڈ دیئر لائف فارمس تو پلانٹس کی زندگی کے بارے میں جو پلانٹس کے مختلف اسپیکٹس کے بارے میں النبتات میں جابر بن حیان نے ڈسکس کیا الحیوان جابر بن حیان کی دوسری بہت مشہور کتاب ہے اس بک میں ہی ڈسکرائب ورائٹی آف اینیملس their structure and habitats تو ہم اگر بات کریں النبتات تو النبتات about the plants الحیوان about the animals جبر بن حیان was also an astronomer مارے فلکیات بھی تھے 
فارماسیست فیزیشن بھی تھے فلسفر بھی تھے اور انجینئر بھی تھے ڈیٹ آف ڈیتھ کی بات کریں تو جابر بین ہین واز ڈائل ان ایٹ ففٹین ایٹی اب ہم بات کریں گے عبد الملک آسمی کے بارے میں عبد الملک آسمی جو تھے ان کی تاریخ پیداش سیون فورٹی ایڈی بسر میں پیدا ہوئے عبد الملک آسمی کی جو سب سے امپارٹنٹ کنٹریبوشن ہے وہ ایڈوانسمنٹ ان دزولوجی میں ہے بارٹنی میں ہے اور اینیمل ہسپنڈری میں ہے اینیمل سائنسز میں عبد الملک آسمی واز ریکارڈڈ ایز اسپیشلسٹ آف دی اینیمل سائنسز He wrote many books on animals and plants. The most popular books are his famous books on as follows. Al-Ibl, the book was written on the camels. Camels, unton ke baare mein kitab likhi gai. Al-Ibl, Al-Khail, the book about horses. Al-Wahush, the book about the wild animals. Jangli, janwaron ke baare mein kitab Al-Wahush. Or Al-Shah, the book about the sheep. بیٹ بکریوں کے بارے میں انہوں نے شیپ الشام میں ڈسکس کیا الشام میں خلق الانسان in this book he described different parts and functions of human body انسانی جسم کے مختلف parts کے نام اور ان کے افعال کو جو ڈسکس کیا خلق الانسان میں date of death he died in the 820 AD بولی سینا کا میڈیسن میں بہت امپارٹن رول ہے ان کو ویسٹ میں ایوی سینا ان دا ویسٹ کے نام سے مشہور ہے ہی اس آلسو کال دا ایوی سینا ان دا ویسٹ ڈیٹ آف برس کے بارے میں بات کریں تو ہی واز بان ان دا بہارا سیٹی آف ایراک ان نائن ایٹی ایڈی ہی واز امانکس دا گریٹسٹ مسلم سائنٹسٹ سب سے عظیم مسلمان سائنس دن تھے بولی سینا His valuable contribution was in the field of medicine. He is also known as the father of medicine. And his most important contributions are in the field of medicine. That's why he is the father of medicine. He was an expert in medicine. He was also an expert in medicine. He was also an expert in physics and paleontology. He discovered 760 various types of drugs. Sato Saad Muhtif Iqsam ki dawaiyan on me discovered ki. His famous book was Al-Kanun Fitib. Jabal bin Han ki jo mashhoor kitab hai woh Jabal bin Al-Kanun Fitib hai. Is kitab ko Europe mein Canon of Medicine ke naam se jana jata hai. It was translated into many European languages. بہت سی مغربی زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا جا چکے ہیں اور بہت سی یونیورسٹی میں پڑھائی جا چکی ہے یہ کتاب He described 130 diseases of the eye in his book انہوں نے اپنی اس کتاب میں 130 مختلف اقسام کی آئی کی بیماری کو ڈسکس کیا Date of death he died in the 1037 AD ابو عثمان عمر الجاہز ابو عثمان Abu Usman Umar al-Jahiz was born in Basra, that is the city of Iraq in 766 AD. Abu Usman al-Jahiz was a well-known zoologist. He described the life of a system of the ants, only life system of the ants could describe Kia and his own observation on seasonal migration of fishes and the tigers river. He described his own observation. کیسے جو فیشیز اور ٹائگرس ریورز سیزنل ویڈیشن کی وجہ سے وہ مائیگریٹ کرتی ہیں ہیز فیموس بوک واز الہیوان اس بوک میں ان دس بوک الہیوان ابو عثمان عمر الجاہز ڈسکرائب دا کریٹسٹکس آف تری فیفٹی سپیشیز آف اینیمز تین سو پچاس جانوروں کے محتف اقسام کو ڈسکس کیا سپیشلی باؤڈ دی لائف آف آنس اور سوسی طور پر چونٹیوں کی لائف کو زیادہ فوکس رکھا گیا الہیوان میں ابو عثمان عمر الجاہز نے الفارابی کے بارے میں بات کریں تو ہی واز بان ان ایٹ سیونٹی ایڈی 
Al-Farabi ki both important contribution hai. He has a contribution in the field of Hikmat and Biology and he was the renowned Hakim and Biologist of the Islamic world. Islami dunya ke wo bohot mashuhur Hakim or Biologist te Al-Farabi. Al-Farabi uh, wrote two well-known books. One is Kitab al uh, It was about the plants, potong ke baare mein and Kitab al about the animals, janwaron ke baare mein likhi ki. Uh, he was died in 950 AD. Abdul Qasim al Zahrawi, which period is 936 to uh, 1004, uh, he was born in 936 AD. Contribution he was regarded as the renowned surgeon of Islamic world. Islamic Dunya ke Mushur surgeon ke naam se pehchane jate hain Abdul Qasim al Zahrawi. He was famous for the removal of stone from the urinary bladder. Urinary bladder se masana se jo patron ko put jo masana ki patri ko nikalne ke liye wo bahut zyada mashhoor the. He was expert in making of various types of dissecting equipments. Both se jo surgery ke equipments the un wo bhi inhi ki ajadat the. He was died in 1004 AD. Ek 4 mein ki wafat hui. Ibn al Hatham ka jo both important contribution hai wo light ke baare mein hai. He was born in the 965 AD. Contribution pe baat karein. He was one of the outstanding biologists of Muslim world. He was a great optician, ophthalmologist. He corrected Greek concept of vision. Unne jo Yunaniyon ka concept of uh, the vision tha usko correct kiya. He regarded retina as a site of vision. उन्होंने रेटिना को साइट ऑफ विजन के तौर पर लोकेट किया कि जो इमेज बनते हैं वो रेटिना पे बनता है इट वाज द कांसेप्ट गिवन बाय इब्न हेथम ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु प्रूव दैट लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ये पहले इंसान थे साइंसदान थे जिन्होंने ये प्रूव किया कि लाइफ सॉरी लाइट जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है Ibn Hatim ki mashhoor kitabein kitab al manazir about the eyes aankhon ke bare mein and mizan ul hikma that deals with the medicine dawaiyon ke bare mein discuss ki gayi these books were translated into latin hebrew greek and other western languages mukhtalif zubanon mein ka tarjuma kiya gaya aur unse bharpoor fayda uthaya gaya he died in 1039 ali bin isa was born in 9 40 AD. He was a well-known eye specialist, ophthalmologist. He worked on the structure, function, and diseases of the eye. On the eye ki saakht ke baare mein, eye ke afal kaam ke baare mein, aur eye aankhon ki mukhtib bimariyon ke baare mein bohut zada kaam kiya aur apni hidmaat sa anjaam di. He described 30 diseases of eye in his books. He, the book was translated into many European languages. Unki kitabon ko bohot si magribi zabano mein tarjuma kiya gaya. He was died in 1010 AD. Ibn Nafis ke baare mein baat karein to Ibn Nafis was born in 1210 AD. He was a very renowned biologist of 13th century therin sadi ke bahut mashhoor saintistan the biologist the he described the circulation of blood in human body unki sabse jo important contribution hai wo human body mein blood ki circulation hai kaise blood mukhtalif organs tak pahunchta hai aur kaise wahan se phir dil tak pahunchta hai he was first to describe constitution of lungs bronchi and the coronary artery in tamam ajza ki constitution ke bare mein bhi inki composition ke bare mein bhi ibn nafis ne describe kiya he was died uh, in the 1288 ad uh, it was all about uh, the muslim scientists ke unne kaun se karna mein jo na biology ki field mein sar anjaam diye so next lecture mein hum discuss karenge level of organization thank you so much for watching